Noticias de último minuto. En este momento los Estados Unidos está atacando a Siria en este momento. Eh, ha iniciado lo que se estaba esperando desde hace varios días. Esta sería la primera respuesta por parte de Estados Unidos eh, hacia eh, lo que sucedió con estos tres soldados estadounidenses y eh, también todos los ataques que se han estado dando eh, por parte de los UTIs de Yemen y también eh, muchos eh, militantes iraníes que se encuentran en todos estos lugares como en Siria, eh, en Irak eh, y también algunos eh, como el grupo Hezbollah que está en Líbano. En este momento eh, habría iniciado algo que puede escalar a lo que sería una eh, guerra eh, mundial porque ahora hay que ver si Irán entra o no, en este momento es lo que se está eh, hablando y teníamos ya varios días de estar esperando eh, esto, pero ahora es que vamos a ver si realmente eh, Irán va a responder o no. Eh, ¿Están preparados para eso? Irán había movilizado cualquier cantidad eh, de armamentos muy cerca a diferentes fronteras. Estaban realizando esta movilización y habían advertido que si Estados Unidos realizaba un ataque a Irán de manera directa ellos iban también a contraatacar a todos los objetivos estadounidenses eh, y no se podría tampoco excluir eh, algo que podrían hacer desde tierras eh, norteamericanas recordemos que eh, se está vinculando mucho un movimiento eh, de misiles que hay en eh, Venezuela acá en América, en Sudamérica y esos misiles que son rusos, eh, también recordemos que eh, tienen gente que son de Irán. Hay un vínculo muy fuerte entre Venezuela e Irán. Entonces, esto es lo que se está eh, dando en este mismo momento, eh, una, eh, una guerra, un ataque que se está dando en este mismo momento. Eh, y ya lo habían avisado, pues habían dicho que iba a ser eh, en 48 horas, lo había dicho un, un oficial del Pentágono, pero por supuesto que eh, dicen que dentro de 48 horas y lo hicieron eh, 4 horas eh, después de haber dicho eso. Esto es parte de que era eh, esperado hacer en 48 horas o menos. Así que eh, no, no quedaba más tiempo, la verdad, para darle oportunidad eh, a, eh, nadie, a, a nadie allá en, en, en Irak. Eh, y en Irak, recordemos que estos son... Eh, milicias que son iraníes que están en este lugar parece que también va a ser en Siria y en Irak, acaban de empezar en Siria y eh, estarían en cualquier momento eh, en Irak eh, haciendo también eh, cualquier tipo de eh, eh, acciones de ataque, ahora mismo eh, han, han iniciado ya los ataques eh, aéreos eh, en Siria, en al Mayadín y eh, algunos están eh, esperando que esto pueda eh, traer eh, quizás eh, la oportunidad de que Irán entre a esta eh, guerra. ¿Por qué? Porque responsabilizan a Irán de todos los armamentos, responsabilizan a Irán de todas estas milicias, de todas estas actividades. Y por supuesto que eh, sucedió algo que, que con esta baja que hubo, estas eh, tres bajas que, que hubo, eh, tenía eh, ya eh, la administración de Joe Biden tenía que eh, responder esto esto recordemos que fue un ataque de, de drones que se dio en una base militar de los Estados Unidos en el noroeste de eh, Jordania eso fue ya hace eh, eh, varios días atrás y hasta ahora lo, lo están haciendo entonces se estaría viendo a ver si eh, Irán eh, hace o no alguna acción porque están preparados para todo cuando están haciendo este este ataque eh, por parte de Estados Unidos a lugares de Siria y lugares de Irak ellos eh, también estarían eh, preparados por si eh, Irán quiere entrar recordemos que hay un destructor de Irán han mandado, han mandado también eh, un poco de armamento algunos buques y este, hay un rango también de misiles que Irán puede hacer casualmente en estos lugares donde se encuentra los Estados Unidos eh, atacando, ¿no? Ahora mismo, eh, sobre todo por lo que sucedió, 
y en este momento este, eh, casi no hay tanta eh, información porque esto es reciente todas las bases en Irak, Siria y eh, Jordania por ejemplo están bajo eh, ataques de la resistencia también y eh, Irán ha eh, desplegado eh, todas sus fuerzas armadas de manera entera con el nivel de alerta máximo que tienen ellos han sido activados todos los sistemas de defensa y misiles balísticos han sido eh, prendidos y están listos para ser utilizados porque ellos tampoco no se sabe si eh, parte de la operación que está haciendo los Estados Unidos va a también eh, a caer en Irán. Lo que sí es cierto es que eh, hay, eh, inició ya eh, los ataques aéreos eh, por parte de Estados Unidos. Se hablan de que hay, eh, habían también algunos aviones bombarderos B-52, eh, habían también una, una serie de, de eh, aviones en todos los portaaviones también y otros que se habían ido, eh, se habían despegado allá para poder darle más eh, combustible a todos los aviones por si esto tuviese que hacer algo continuo, o sea, podría ser un ataque eh, sin parar eh, y este, simplemente hasta que eh, desintegren toda la cantidad de armamento que pueda haber en estos lugares eh, parece que eh, Reino Unido se había echado para atrás eh, ellos eh, no quieren entrar quizás en esta guerra con Irán pero ellos eh, estarían todavía en la coalición del de sistema de defensa náutica eh, mientras tanto también eh, Israel eh, sigue eh, atacando en otros lugares eh, justamente en el momento que la Casa Blanca aprobó eh, los ataques en, en Irak y Siria así que ellos eh, podrían estar eh, coordinando eh, la gente de Irán podría estar coordinando en mover a varios de, eh, de sus milicias pues las milicias iraníes eh, y podrían estar eh, dice que han tratado de llevarse también a todos los oficiales de alto rango para que estén en lugares eh, seguros escondidos eh, estacionándose en diferentes eh, lugares eh, pero eso sí han, han sacado todos los la, armamentos que tienen eh, y eh, ahora mismo eh, estarían simplemente es esperando a ver qué sucede ahora mismo hay eh, ataques en Deir Ezzor y en diferentes áreas muchísimas áreas en el este de Siria según los reportes esto eh, sabía, se sabía pues que iba a entrar habían dado ya un aviso eh, que por lo menos que en 48 horas siempre hay algún tipo de filtración o algo pero esta filtración bueno era no era que ellos no estuviesen preparados, pero eh, aquí está eh, sucediendo pues una invasión eh, allí en, en Irak, eh, en Siria. Y ya se están escuchando eh, muchísimas explosiones en el este de Siria y que eh, realizaron eh, un ataque eh, justamente eh, cuando Israel también estaba eh, realizando eh, otro eh, ataque esta es la información de último minuto que tenemos, estaríamos esperando a ver si eh, eh, Irán este, hace algún movimiento, eh, si entra Israel también en esto y eh, ahora mismo eh, ya están dándole eh, un, una alerta eh, alerta roja a todas eh, las tropas oficiales de los Estados Unidos que están eh, en Europa y que están en estos lugares porque eh, hay una alerta eh, por todo lo que está sucediendo en este eh, momento. Así que eh, ahora mismo eh, no importa si eh, Reino Unido no entra, pero ellos por ahora eh, han dado bastante eh, ayuda y esto eh, se está haciendo porque recordemos que eh, no, fueron, eh, no fue al ejército o a soldados norteamericanos, sino... Eh, no fueron a soldados eh, británicos, perdón, sino que fueron a soldados norteamericanos. Entonces, esta es la manera. Ya lo que quiera hacer más adelante ahora eh, el Reino Unido y la Alianza, entonces lo veremos. Recordemos que también está eh, la OTAN y la OTAN tiene también mucho que ver con, con estas cosas. Así que estamos viendo pues, que hay eh, básicamente una guerra que va a ir en contra de eh, el grupo de los UTIs de Yemen, el grupo que está en Siria, el grupo que está 
eh, eh, el grupo Hamas, el grupo Ébola y eso incluye eh, Irán. Así que eh, ahora mismo eh, vamos a seguir estando dando eh, más información de cómo es esto porque creemos que en, en algunas horas más adelante podría estar entrando Irán. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.